ጤና ይስጥልን አድማጭ ተመልካቾቻችን ባለማችን ሀገሮች መካከለ ያለው ስልጣኔ ልዩነት ሀገራት ለሰባዊ ልማት በሚሰጡት ትክክለት ላይ ይመሰረታል የስልጣኔው ከፍተኛ ዝክታ ይሄው ሰባዊ ሀብት ልማት ላይ ሚንጠለጠላል ሀገራት ከፍተኛ ትክክለት ሲሰጡ ሰባዊ ልማታቸውን ከፍ ሲያደርጉ የማምረት አቅም ከፍ ይላል ቴክኖሎጂውን በዛው ልክ ከፍ ይያል ይሄድና የዋንኛ መንጠልጣያቸው ወይም ወዳደር ያመስፈርታቸውም ሲሆናል ከዚህ ጋር አብሮ ተያይዞ የሚነሳው የትምርት ጥራት ጉዳይ ነው የትምርት ጥራት ዋንኛ ከመስፋፋቱ ጋር በተያያዘ ጥራትን አስጠብቆም ይሄድም የግቡ ማጠንጠኛ ሁሉ መሰረት ነው የቴክኖሎጂ ሽግግር የኢኮኖሚ መሰረቱ የዲሞክራሲ መስፋፋቱ ከዚሁ ከያዝ ነው የትምርት ልማት ግብ ጋር ይነሳሰራል ይሄ ደግሞ የመንግስታት የትኩረት አቅጣጫ መሆኑ በስፋት ይነገራል ጥናት አስተያየቶች የሚነገሩት ማጠቃለያ ሂደቶችም ከዚሁ መነጫሉ በዛሬው ወቅታዊ ጉዳያችን በዚሁ የትምርት ጥራት አገራችን ምን መስላለች ምን ይቀራታል ምን ምን ጎደለ በዚህ ላይ የተለያዩ የሥራ ላፊዎችን እንዲሁም ከግሉ ሴክተር የመንግስት የሥራ ላፊዎችን ጋብዘናል እንግዶችን ለማስተዋወቃክል በቅርሚያ እንኳን ደና መጣችሁ የተነበርሽኙ ጊዜ በላይት ፎር ዘ ወልድ ባለባቀፍ ደረጃ ያካል ጉዳተኞች መብት የፖሊሲ ጉዳዮች የበላይ አማካሪነት እንደዚሁም ዶክተር አረጋ ይርዳው የዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዝዳንት እንደዚሁም የግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን ላለፉ 8 አመታት በፕሬዝዳንትነት በመምራት የተለያየ ዋድሽ አካላትን እንደዚሁም ደግሞ በመስኩ በግሉ ዘርፍ ያለው ነገር በማቀናጀትም የተሻለ አፈጻጸም ያሳዩ እንደሆኑ ይነገርላቸዋል ዶክተር ጫኔ ከበደ የኢትዮጵያውያን ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ዲፓ ፕሬዝዳንት ናቸው እንደዚሁም አቶ ኤልያስ ግርማ የትምህርት ሚኒስቴር እቅድ ሀብትና ማፈላለቅ ዳይሬክተር ናቸው በድጋሚ እንኳን ደና መጣችሁ ታንክ ዩ ጌታችን ለመጀመሪያ ያክል በሀገራችን የትምህርት መስፋፋት በተለይም ከሰባዊ ልማት ጋር ተያይዞ የመጣንበት ድርቀት ምን ይመስላል ከሚለው እንጀምር አቶ ኤልያስ እሺ አመሰግናለሁ እኛ መድሉ ተሰጥቶን ይሄ መድረክ ተመቻችቶ ሐሳባችን ድንገልጽ ስለተደረገ ፋናን እጅ ጋር ገና መሰግናለን እንደሚታወቀው አገራችን አዲስ ሁኔታ ትምርትና ስልጣና ፖሊሲ ንድፋ ከመተግበር ከጀመረች 27 አመታት ተቆጥሯል በእነዚህ አመታት ውስጥ በርካታ ውጤቶች ተገኝተዋል በትምርትና ስልጣና ዘርፍ እንደዚሁም ደግሞ ተግዳሮቶችም አሁንም ድረስ እያሉብን አሉ ላብነት ያክል የትምርት ተደራሽነትን ከማረጋጋት አቋያ ባለፉት አመታት ታቀደው በተተገበሩ ተከታታይ የትምርት ልማት ዘርፍ እቅዶች 28 ሚሊየን በላይ ተማሪ ወደ ትምርት ገበታ ማምጣትና የትምርት ስርዓቱ ተቋዳሽ እንዲሆን የማረክ ስራ እየተሰራበትና እነዚህንም ተማሪዎች በአጠቃላይ ከ28 ሺህ በላይ አንደኛ ደረጃ ሁለተኛ ደረጃና የቴክኒክና ሙያና ከፍተኛ ትምርት ተቋማት ተስፋፍተው ትምርት ለዜጎች ተደራሽ በማድረግ ላይ በርካታ ስራዎች እየተሰሩ ነው ያሉት በእነዚህም ተቋማት ውስጥ ከ700 ሺህ በላይ መምህራን ተቀጥሮ ዕቀታቸውን ክሎታቸው ለተማሪዎች እየሰጡ አገራችን አሁን እየስመዘገብ ይችላልች ፈጣን ኢኮኖሚያዊ እና ለማታዊ እድገት የራሱን አስተዋጽኦ የትምርትና ስልጣና ዘርፍ እያደረገ ያለበት ሁኔታ ነው ያለ ነው ማለት ነው ከዚሁ ጎን ለጎን የትምርት ጥራትንም ከማረጋጋት አቋያ ፈታዊነትን ከማረጋጋትና በተለይም ደግሞ ውስጣዊ ብቃትን ከማሳደግ አቋያ እንደ ተግዳሮት ያሉብን ጉዳዮች ቢኖርም በተሻለ መጠን ለመስራት ላብነት ያክልም ትምርት ጥራትን ከማረጋጋት ታቋያ መምህራን ለደረጃው ብቁ እንዲሆኑ የማስተማሩ አፕግሬድ እንዲያደርጉ በማድረግ ረገር ላይ በርካታ ስራዎች በተለይም ባለፉት 10 አመታት የተሰራበት አለ እንደዚሁም ስራተ ትምርትን ዓለም አቀፍ ደረጃውን ጠብቆ ያገራችን ያለችበትን የኢኮኖሚ ፍላጎት ምላሽ በመስጠት በሚችልበት ሁኔታ ተቀርጾ ለተማሪዎችና ለመማር ማስተማሩ ስራ እንዲውል እየተደረገበት ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እንግዲህ ለውይታችን መነሻል ይሁን አጠቃላይ ትምህርት ብለን ስናስብ በየደረጃ ሉትን ትምህርቶችን አካቶ የሚይዝ ነው ለዚህ ውይይት ሲባልና ከዚህ ባልተናነሰ ደረጃ የግሉ ዘርፍም ባለፉት አመታት የትምህርት ሽፋንን በማሳደግ ረገድ የበኩሉ ሚና ሲጫወት መጥቷል እዚህ ጋር የሚነሱ ጠንካራ ጎኖችና አጠቃላይ መስተካከል ያለባቸው ጉዳይ በአጠቃላይ በትምህርት ሽፋን ረገድ ዶክተር ምን ይመስላል በእናንተ በኩል ለቅድሚያ ያመን አመሰግናለሁ ስለጋብዛችሁ በ በግሉ በኩል ያለው እንደምታውቁት ከ100 በላይ የሚሆኑ ኢንስቲትዩሽንስ አሉ አንዳንድ ኮሌጆች ናቸው አንዳንድ ዩኒቨርሲቲ ደረጃ ደርሰዋል እና በዛ በኩል ያለው አስተዋጽኦ ራፍ የሆነ ነምበር ብንወስድ ወደ 15% የሚሆነው የሃይር ኤጁኬሽን አስተዋጽኦ ያደርጋሉ ከኳሊቲ ጋር በሚያዝ በሁሉ ሜሪያ ላይ በፕራይቬት ሴክተር ብቻ ሳይሆን በፐብሊክ ሴክተሩም የቀረ ነገር አለ አስተዋጽኦ ከፍተኛ ነው ግን እንደ አስተዋጽኦ ሪኮግኒሽን አግንቷል በየ አላምንም ምክንያቱም ተለያዩ ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ ተለያዩ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ 
ቢሆንም ግን አገራችን ወደፊት የዛሬ 30 40 50 አመት ገደማ ዳስ ንጓዝ መንግስት ሞስት ፕሮባብሊ አሁን ከመያደርገው የፓብሊክ ሴክተር የማስተማር ሙያ ወጥቶ ትምርት ፕራይቬት የሚሆንበት ጊዜ ይመጣል በያስባለው ያን አይነት አላማ ካለን ካሁኑ መስተካከል ያለባቸውና መደረግ የሚገባቸው ድጋፎች ከመንግስ ያገኙ መሄድ አለባቸው ብያ ምን አለውና ተግዳሮች አሉ ኳሊቲ ሁሉም ኢሹ ነው የፕራይቬት ሴክተሩ ብቻ አይደለም የአስተማሪ ጥጥ ራሱን የቻለ ችግር ነው ፕራይቬት ሴክተሮቹ እንደምታቀው እንደ ንግድ እንደ ፒኤልሲ የሚወሰዱ ናቸው ስለዚህ ታክስ ከፍለው ቃድ በዲቲ ፍሪ ከፍለው የሚያመጡ ናቸው ስለዚህ ትኩረቱ ላይ ትንሽ ከመንግስት የሚያስፈልጋቸው ነገሮች አሉ ኋላ ሲነሳ እናመጣውለን በየ ነው አስተያየቱም አዋጅም ቢሆን ሁለቱም ባንድ አይን አያይም ከፍተኛ የሆነ ዳይኮተሚየም ሊነት አለ ደጋግመን ጽፈናል ስለሱ ይሄም ቅርብ ጊዜ እስተካከለ ለሚል እምነት አለኝ ትምርት ሚኒስቴር ለሱ ላይ እየሰራ እንደሆነ አቃለሁ እና እነዛ በሚስተካከሉበት ጊዜ ጥሩ ሆነ ብያም ነው እና ለማስፋፋት ችግር አለ ቢሆንም አስተዋጽኦአቸው ከፍተኛ የሆነ ነው የተነሱ ችግሮችን በጥራት ላይ በመን መጣበት እና መንጎደለ በሚለው ላይ በሰፊው መጣበታለን ዶክተር ወደር ሶለምጣን ትምርትን በማስፋፋት ረገድ የመንግስታት ባህሪ ይወስነዋል ተብሎ ይነሳል በተለይም በፖለቲከኞች ዘንድ ትምርትን ለማስፋፋት የመንግስቱ ባህሪ ለማስፋፋት የሚነሳባቸው መሰረታዊ ጉዳዮች እንዳሉ ይነሳል በተለያየ ሀገርም ያለው መሰረታዊ ጉዳይ ይሄው ነው ይባላል በዚህ ረገድ ባለፉት ጊዜያት በተለይም የመጀመሪያ ደረጃ ትምርትን በማስፋፋት በየደረጃው ያለውን በማምጣት ረገድ በእናንተ ሐሳብ ምን ይመስላል የሚለውን ቢገልጹልን መልካም በኔ በኩል ሐሳቦቼ ድጋፍም ልዩነትም ያለው አይነት ነው የሚሆነው አጠቃላይ የትምርት አደረጃጀት ኢትዮጵያ ወደ ዘመናዊ ትምርት ከገባችበት ጊዜ ጀምሮ የተለያዩ የትምርት እርከኖች ስርዓተ ትምርቱ በአግባቡ ተቀርጾ ወደ ህብረተሰቡ ተደራሽ እንዲሆንና ህብረተሰቡ በአቅም ራሱን እንዲፈልግ ለማድረግ የተሄደበት መንገድ በሁለቱ በተለይ በደርግና በኢሃድግ ዘመን ጥሩ ደረጃ ላይ የተደረሰበት ሂደት ነው ያለው እንደ ህዝቡ ቁጥር እና እንደ ወጣቱ ቁጥር መጨመር የሚፈልገውን ያህል ነገር ተሄዷል ማለት አይቻለም ህብረተሰቡ ምናልባት የቱልዱ መጨመርን ማአከላ አድርጎ ይሄደ ያለ ስራም ስላልተሰራ በአብዛኛው በመንግስ በኩል የተደበተ ያለ ነገር ሽፋን ብቻ የሚል ነው ስለዚህ በሽፋን ደረጃ እስከ ጎጥ ድረስ የተሄደበት መንገድ ጥሩ ነገር ነው ብየ ነው ማስበው ምክንያቱም ትምርት ሁሉም ህብረተሰብ በእያለበት ቦታ ላይ ሆኖ ትምርት መውሰድ እንዳለበት በተለይ በአፍ መፍቻ ቋንቋ እንዲማሩ ማድረግና መጽሐፍትንም በዛው መሰረት መቅረጽ ጥሩ ነገር ነው ሽፋኑ ያንን ማከላ አድርጎ የተጀመረበት ሂደት ነው የነበረው ነገር ግን በ ትምህርት ማአከልነት ወይንም ደግሞ በትምህርት አደረጃጀታችን በይሃድግ የትምህርት ፖሊሲ መሰረት ካንደኛ እስከ አራተኛ ከአምስተኛ እስከ ስምንተኛ ዘጠኝ አስር አስራ አንድ እና አስራ ሁለት የመዘጋጃ ጊዜ አድርጎ ዩኒቨርሲቲዎችንም በዛ መሰረት ያቀፈበት ሂደት ነው ያለው እና ከመጀመሪያው ከመነሻው ነው እኔ ትኩረት ማደርገው ከመነሻው የሽፋኑን ያህል ተደራሽም የመሆኑን ያህል በመምራን ዙሪያ ላይ በመምራን አቅም ዙሪያ ላይ ብዙም አልተሰራም ነበር ያ ሰልፍ ኮንቴንት በሚል አካሄድ አንድ መምር ካንደኛ እስከ አራተኛ ክፍል ድረስ ጻናትን እንዲያሳድግ የተደረገበት ሂደት 
እጅክ የትምርቱን ጥራት ጎርቶታል የሚል ምነት አለኝ በዛው አንጻር የመምር ተማሪ ጥምርታም እንደዚሁ በመጻፍም ደረጃ የመጽሐፍ ተማሪ ጥምርታ ይሄ ሁሉ ጥራቱን ከምንም በላይ ጎርቶት ነው የመጣው ዶክተር ሽፋኑ ላይ እንምጣና የትምርት ጥራትን ስናነሳ መገለጫ ባህሪያቶቹ ምንድናቸው ወደሚለው ጉዳይ እናመጣለን እንመጣለን አጠቃላይ ሽፋኑን በማሳደግ ረገድ በማስፋፋት ረገድ መሰረታዊ ጉድለት ይዞ የተነሳው ነገር አለ የሚለው ላይ እሱ ላይ ብና ተቀመጠ በተከከል በሽፋንም ደረጃ በ በየቀበሌው በየጎጡ ትምርት ቤት ከመክፈት ፍላጎት አንጻር ባልተሟላ መንገድ ባልተሟላ ሁኔታ መቀመጫ በሌለው እና ፋሲሊቲ በሌለው አካሄድ ነው ሽፋኑም ይሄደው ይሄ ከመነሻው ጥራቱን እየጎዳው መጥቷል ከሚል አንጻር ነው በዚህ ሚደት እስከመጨረሻው ድረስ ከፍያልን سنመጣ በትክክል ትምርት ሚኒስቴር የቀረጸው ግብ አልመጣ ምክንያቱም ከ1 እስከ 4 ከ5 እስከ 8 የሚለው ነገር ከዛ በኋላ የሚያቋርጡ ሳካባቢያቸው የሚያቁ ተማሪዎች ምን መሆን እንዳለባቸው ሁሉ አልሞ የተነሳ ነው የትምርት ፖሊሲ ነገር ግን ግቡን አልመጣ ግቡን ባለመምታቱ ምክንያት በውቀት ላይ የተመሰረተ ህይወት አካባቢውን የሚያቅ ህብረተሰብ እየፈጠረ አልመጣም ሽፋንም ያለ ቢመስልም የጥራት ጉድለቱና የፋሲሊቲዎች ያለመሟላት ችግር ጥራቱን ወደታች ያዘቅጥና ፍላጎት ብቻ ሆኖ የትምርት ሚኒስቴር ግብ ምን መምሰል እንዳለበት አንጠልጥሎ ነው የተሰለ ስለዚህ የፖሊሲ መነሻ ጉልላት አለበት ብለ መውሰድ እንችላለን በትክክል በትክክል ይሄ መስተካከል ያለበት ነው ዛሬ ከዛሬ በፊትም ዛሬም ወደፊትም ይሄን ስንተቸው ነው ምን ሄደው እንመለሳለን እርሶ ጋር የተነበረሽ የትምርት ሽፋንን በተመለከተ በተለያየ ጉዳይ ምንሱ ጉዳዮች አሉ አግሎ የተነሳ ጉዳይ አለ ተብሎ ይነገራል በተለያየ መንገድ ለምሳሌ ከመ መደበኛ ትምህርት ይዞ ሲነሳ ከአካል ጉዳተኝነት ጋር ተያይዞም የሚነሳ ርዕሰ ጉዳይ አለ ስለዚህ ሽፋኑን በማዳረስ ረገድ በመሰረታዊነት ከሽፋን አቋያል ይነሳበት የሚችለው ነጥብ ምንድነው ምናልባት እኔ የዛሬውን ውይይት በሁለት ኮፊያ ነው መቀላቀለው አንደኛው እንዳክታ ጉዳተኞች የመብት ተከራካሪ ሰባይ መብት ተከራካሪ ወይም ደግሞ በግብረሰናይ ድርጅቶች አንጻር ትምርትን በተለይ ትምርትን ለማዳረስ ከሚጥሉ ግብረሰና ድርጅቶች አንጻር ሁለተኛው ደግሞ አሁን ትዝዚህ ላይ ለካ የግል ትምርት ቤት ባለቤትም ነኝና ሁለቱንም ማየት ፈልጋለሁ በመጀመሪያ በእንሳትን ፈልቀው መልካም ጎኖች ብዬ የማያቸው ሰባዊ ልማት ላይ ለመስራት የበጀት ሽፋንን ስናይ ከአመት ወደ አመት መንግስት ለትምርቱ ዘርፍ የሚጨምረው የሚያደርገው በጀት በጣም ያደገ ሄዷል ይሄ ደግሞ በተለይ ከውጪ ሳይሆን ከአገር ውስጥ ባለን ሀብት ለመመስረት የተደረገው ጥረት ላይ እኔ በጣም ትልቅ አድናቆት መስጠት ያለብን ይመስለኛል ሁለተኛው እኔ አስተማሪና መቀመጫ አስኪምዋላ ትምርት አይጀመር የሚል እምነት የለኝ በትምርት በኩል ሌሎች ነገሮች ላይ የተለየ አቋም ሊኖረኝ ይችላል ትምርት ላይ ግን ዛፍ ስር መማር መጀመር አለባቸው ለምን ከድሜ ጋር የሚሄድም ነገር ስለሆነ ዛፍ ስር መማር ከጀመሩ ልጆች በቀጠል እየጻፉ መማር ከጀመሩ ያድጋል ብዬ አስባለሁኝና ይሄ ተደራሽነትን ለማስፋት የተደረጉ ነገሮች መልካም ጀምሮሽ ናቸው እኔ እንግዲህ ኢትዮጵያ አንዱ አለባት ብዬ የማስበው ችግር በተለይ ቁጥር ላይ በጣም ትኩረት አድርገን ስለነበር በመጀመሪያም አሁን ሲነሳ አጥቶ ኢያስም በጣም ብዙ ቁጥሮች ነግሮናል 28000 እና ሚሉ ብዙ አሃዞች ነግሮናልና ያ ቁጥር ላይ የነበረን ትኩረት ጥራት ላይ ወደ ኋላ እንድንቀር አድርገውናል ብዬ አስባለሁ ሁለተኛ የራሱ የትምርት ሚኒስቴርን ሪፖርት ዋቢ ማድረግ ፈልጋለሁ 96% የሚሆኑ አካል ጉዳተኛ ህጻናት ትምርት ቤት አልገቡ ከተሳሳት ቁጣርመኛ ያለ ምጠቀመው ግን የኢጁኬሽን ማኔጅመንት ኢንፎርሜሽን ሲስተም ላይ በተለይ ያሁኑን የትምርት በልጽግና አቀድ ሲሰሩ የተጠቀሙት ሰነድ ነው የምጠቀመው 4% ብቻ ናቸው አካል ጉዳተኛ ህጻናት ያ ማለት 96% ገና አልገቡም ስለዚህ 96% ትልቅ ቁጥር ነው ለኢትዮጵያ ሌላው ምንድነው እንግዲህ ይሄንን ሽፋን ከማዳረስ ማንጻር ለቁጥሩ የተሰጠ ነው ይሄ የመት አመቱን የልማት ግብ ለማሳካት ኢትዮጵያ ከተሳኩላት ነገሮች አንዱ ትምርት ነው በመት አመቱ የልማት ግብ እሱን ለማሳካት እሱ ቁጥር ጋር ለመدرس ግን በጣም መሰረታዊ የሆነ የጥራት ችግር ተስተውሎ ይሄን ደግሞ አሁን መታየው በተለይ እንደ ቀጣሪ ሆነ ልጆች ስራ ለመቅጠር ማስተዋቂያው ተሰጣይ 
ምናልባት ዶክተር አርጋን በኋላ ያነ ሰዋል በየያስባሉ የግብል የግሉም ክፍለ ኢኮኖሚ ግብረሰና ድርጅቶች ውስጥም ያለ ነው እርግጠኛ ነኝ መንግስትም ይሄ ችግር ይስተዋልበታል የሚፈልገው ገበያው የሚፈልገው አይነት ሰው አልተመረተም ስለዚህ እድሚያቸው ልጆቹ ጀርሷል ዩኒቨርሲቲ ምናምንኩ ገብተዋል ግን ስትጠይቃቸው እሴት ተምረዋል ወጡ በዛ ላይ አሁን በጣም በተለይ በሕግ ታር በማራሚያ ቤቶች አካባቢ ራሱ በትሄድ ያለው መስረታ ችግ በጣም ብዙ ወንጀለኛ መሆራን አሉ። ያ ማለት ጥራት ላይ ችግር እንዳለብን የሚያመላክቱ ነገሮች ናቸውና ሽፋን ላይ መልካም ስራዎች ተሰርተዋል። ያ ማለት ግን ሙሉ በሙሉ ተሳክቶልናል ማለት አይደለም። ለሱ ደግሞ ማስረጃችን ራሱ መንግስት የሚያወጣው ሪፖርት በተለይ አካል ጉዳተኛ ያጻናል። ሴት ልጅ አገረ ሴቶችም ቢሆኑ ገና ሙሉ በሙሉ ወደ ትምህርት ይገፋዋል ማለት አይቻል። ስለዚህ ሽፋን ላይ ለማዳረስ ስናረግ የነበር ነው እሽ ቅድምድም የጥራት ደረጃችንን ጎርቶታል የሚል መሰረት አይምነታልኝ በኋላ ላይ ደግሞ ምናልባት እንደ ግል ትምርት ቤት ባለ ቤት ደግሞ ሰመጣ ጥራት ላይ እንዳልና ተኩር ያሉ ብን ተግዳሮቶች በተለይ ከመንግስት አንጻር ከግብዓት አንጻር ከፖሊሲ አንጻር ከክትትልና ድጋፍ አንጻር የሚነሱ ነገሮችን በኋላ ለመዳሰስ መወከራለሁ እሺ አዞ ኤልያስ የተነሱ ጉዳዮች አሉ በታዮቻችን አንደኛው ከግሉ ሴክተር ጋር ተናቦ መስራት ላይ የህግም የ አብሮ የትብብር ማቀፉም ውስንነት እንዳለበት ተነስተዋል ከፖሊሲ ማቋያ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርትን መንግስት አስፋፋሉ ብሎ ሲነሳ በሁለት መንገድ ነው አንደኛው የተነበረሽ እንደተከሰቸው በየትኛውም ቦታ ሆኖ እያስተማሩ የሚጎለው ነገር ይያማሉ መሄድ ይተበቃል የሚል ነው ፖሊሲው ግን አጠቃላይ ይሄ ሲቀረጽ ግቡን ከመምጣት አቋያ የነበረበት መሰረት አይጉለስ ምንድነው እሺ አመሰግናለሁ በእቅድሚያ ከዶክተር አረጋ ጥያቄ እና ስቴት ብነሳ እሳቸው እንባስቀመጡት አግባብ የትምርቱን ስርዓት በባለቤትነት ማያዝ ያለበት እየገነባን ካለው ኢኮኖሚያዊ አቀማ ቋያ የግሉ ሴክተር ነው ከዚህ የተነሳ ባውኑ ሰዓት ላይ 130 ያክል የገል ከፍተኛ ትምርት ተቋማት መማር ማስተማሩን ያካሄዱ እንደሆነ እንደ ትምርት ሚኒስቴሩ ቀና አሰተን እየተንቀሳቀስን ያለ ነው እንደ መንግስትም የግል ክፍለ ኢኮኖሚ ወደዚህ እንዲመጣና ወደ ትምርቱ ስርዓት እንዲመጣና የሚባለውን የትምርት ጥራት ከማረጋጋጣ ቋያ የራሱ ማስተዋጽኦ እንትኒት የፖሊሲም ያዋጅም ድጋፍ አለው ሆኖም አዋጆቹን ሙሉ ለሙሉ አማጡ ድጋፍ ከማረጋጋ ቋያ ላይ ያሉትን ነገር እምንቀበለውና ያንንም ለማሻሻል ባለፉት ሁለት አመታት ባለ ድርሻ አካላትን የህزب ተወካዮች ምክር ቤትን የደዘው ማህበራትን በማሳተፍ የመከለስና ለዛ ምላሽ የሚሰጥ በማረግ በኩል ላይ ስራዎችን እየሰራና ያለ ነው በቅርብ ጊዜ በተከበረው የህزب ተወካዮች ምክር ቤት ቀርቦ ለዛ ምላሽ እየሚሰጠው እንደሆነ ለማሳተፍ ፈልጋለሁ እንደው ምላሹ በዚህ ከትምርት ጋር ያለውን ነገር አጠቃላይ የፖሊሲ ማሻሻያ ማቀፍ ማምጣት ነው ወይስ የክብብር ማቀፍ ማለት የግል የከፍተኛ ትምርት ተቋማት አዋጅ ቁጥር 650 አለ ያንን የመከለስና አሁን ያለው የግል ለከፍለ ኢኮኖሚ ምላሽ የመስጠት ቀደም እሳቸው ሲያነሱት የነበሩ በርካታ ድጋፎችን እንደ መንግስት ይፈልጋሉ እስካሁን ምንሰጣቸው ነበሩ ነገር ግን በቂ ናቸው ብለን እየወሰደን አይደለም ቀደም ሲያነሱት የነበሩ ከአዋጅ ጋር ታይዞ ተማሪዎችን ከመንደብ ጀምሮ እስከመጨረሻው የተለያዩ መምራንን በማሰልጠነ ረገር ላይ ለትምርት ስርዓት የሚወዱ የተለያዩ ከቀረጥ ነጻ የሚያስገባቸው ነገሮች አሉ እውቅና ፍቃድ አሰጣልና እድሳት ላይ ያሉ ክፍተቶች አሉ እነዛ መለስ ሊመለስ በሚችል በዛው ልክ ደግሞ ተጠያቂ የሚሆኑበት ስርዓትን የሚያይ ነው የግል ከፍተኛ ትምርት ተቋማት ውስጥ የሚሰጡ ትምርቶች ልክ እንደ መንግስት መቆጣጠርና ጥራቱን የተበቀ ትውልድ እንዲወጣ ከማረጋ ቋያ ስራዎች መሰራት አለባቸው ማለት ነው ስለዚህ ያንን አፕዴት በማድረግ መከለስ ስራዎች እየተሰራ ያለበት መሆኑና የተነሳው ነገር እንደ ትምርት ሚኒስቴሩም አፕሪሽየት አድርገ ነው ወስደ ነው ስራዎችን ከነሱ ጋር እየተባበርን እየሰራ ያለበት ሁኔታ መሆኑን አትዮሊያስ ያገለላቸው ነገሮች አሉ አሁን የግሉ ዘርፍ ሲባል የግሉ ዘርፍ በራሱ ዶክተር ዋሊ አርስታል ቢያስባሉ ሙሉ ነው ሚኮሎ ነገር የለም በራሱ ካሪኩለም እና የትምህርት ጥራትን ለማረጋጋት ላይ ጥራት ላይ ሰማታ እናነሳዋለን ግን እንዳያስተምሩ የተከለከሉ የዲፓርትመንቶች ወይም የትምህርት ክፍሎች ማለት እነዚህን በማይተረገድስ ያያችሁት ነገር አለ ይሄው ያ እሱ በርግጥ በአፈጻጸም መመሪያዎች የሚታይ ነገር ነው አዋጁ በጀነራል የሆኑ ነገሮችን ነው የሚያነሳው መንግስት ግን እነዛን በተለይ ከመምህራን ስልጣና ጋር ታይዞ ከሕግ ባለሙያ ስልጣና ጋር ታይዞ የተወሰኑ ማቀቦች አሉ። ያንንም መንግስት ሙሉ ለሙሉ አቅም ገንብቶ የሁሉም ክፍለ ኢኮኖሚ የመቆጣጣርና ጥራት ያለው መምህር ጥራት ያለው ሕግ ባለሙያ በመውጣት ረገር ላይ ክፍተት ስለታዩ ያንን ክፍተት ሞልተን እስክንወጣ ድረስ በሚል በአሰራር እንጂ በአዋጅ ደረጃ የተከለከሉ ዲሲፕሊኖች ለግል ክፍለ 
ኢኮኖሚ የሉንም የሚለው ቢወሰድልም ማለት ነው ወደ ፖሊሲውና ሌላ አይተነሰው ከፖሊሲ ጋር ታይዞ ቀድም ለማንሳት እንደ እንዳስቀመጥኩት ባለፉት 25 እና 26 አመታት የትምርትና ስልጣና ፖሊሲ ተዘጋጅቶ ወደ ተግባር ሲገባ በርካታ ስራዎች ተገኝቷል በርካታ ውጤቶች ተገኝቷል የዛን ያክልም ደግሞ አሁን ከገነባ ነው ሶሺዮ ፖለቲካል ኢኮኖሚ አቋያ ላይ በቂ ነው ብለን ግን እየወሰደን አይደለንም ከሽፋንም አቋያ ላይ ቀድም እህቴም ስታነሳው ከነበረው ጉዳይ ጋር በተለይ ከፍታዊነት ጋር ተያይዞ ያልመለሳቸው ነገሮች አሉ ብለን እንደ ትምርት ሚኒስቴርም በተለይ የሁለተኛ ወርገትና ትራንስፎርሜሽን ትግባር አግማሽ አመትን ባለፈው ጥር ላይ ነው የገመገም ነው ከዛ አቋያ ላይ አካል ጉዳተኛ ዜጎችም ከትምርትና ስልጣና በሶስት ምርከኖች በከፍተኛ ትምርትም በቴክኒክና ሙያ እንደዚሁም በአጠቃላይ ትምርት ዘርፍ ላይ ተጠቃሚ ከማድረግ በኩል ላይ አሁንም ያልተሻገር ነው ችግር ነው ብለን ነው እየወሰደን እያለ ነው ማለት ነው ይሄስ ይባል የመንግስት ችግር ብቻ ሳይሆን ስንሻገር ይዘን አጭ የመጣ ይጎጂ ባህላዊ እንትሩ አመለካከቶችን በማህበረሰብ ውስጥ ከመኖር ጋር ታይዞ ነው እንደ መንግስትም ደግሞ ለአካል ጉዳተኞች ወይም ለይፍ ላጎት ላላቸው ዜጎች የተሻለ ኮንዲሽን ሆነ የትምርት አካባቢን በመፍጠርና እነሱን አምጥቶ በማስተማር በኩል ላይ ኢንክሉሲቭ ወይም አካቶ ትምርትን ተግባራዊ ለማድረግ ጥረት ያደረገን ያለ ነው ነገር ግን አሁንም ክፍተት ያለብንና ከ10% በታች ይሆንበት ሁኔታ ነው ያለው በተያዘም ባርብቶ አደሮች እና ባርብቶ አደር አካባቢዎች ትምርትን ሽፋን ተደራሽ ከማድረግ አቋያ ላይ ከኑሮ ዘይቤ አቋያ ጋር ታይዞ ክፍተቶች አሉበትና አሁንም መስራት ያለብን ኤሪያ እንደሆነ የምንወስደው ነው ብለን ነው ምንወስደው በቴክኒክና ሙያ ረገድ ስንመጣ የቴክኒክና ሙያ ተቋማትን አስረኛ ክፍል ያጠናቀቁ 80 ያክል ፐርሰንት ተማሪዎቻችን ወደዚህ ወደ መካከለኛና ዝቅተኛ ደረጃ ይሸጋገራሉ ብለን ነው ያስቀመጥ ነው ነገር ግን እነዚህን ተቋማት ተደራሽ በማድረግ በኩል ላይ አሁንም ክፍተት እንዳለብንና በርካታ ተቋማትን በሁለተኛ ወርገትና ትራንስፎርሜሽን እቅዳችን በእያንዳንዱ ወረዳ ያንስ አንድ ቴክኒክና ሙያ ተቋማትን እንገነባለን ብለን ነው ይወሰር ነው ነገር ግን አሁንም ከ40% በላይ ወረዳዎቻችን የትምርት ተቋማት የላችን ይሄም ማለት ወጣቱ አስረኛን ክፍል ካጠናቀቀ በኋላ ሙያዊ ክዱት ስልጣና ወስዶ ወደ ስራ ወደ ኢንዱስትሪ ወደ ክፍለ ኢኮኖሚ ወይ ራሱን ስራ ፈጥሮ በመይደውኩል ላይ የሚቀሩን ስራዎች እንዳሉ በየገመገምነት ዶክተር ጫኒ የተለያዩ አፍሪካ ሀገራትን ማንሳት ይቻላል ባለም ላይ የሚያሉ በርካታ ከትምርት ጋር ታይዞ ሚነሱ ጉዳዮች ይኖራሉ። የመንግስታት ባህሪ ተብሎ ሲታሰብ አንዳንድ ጊዜ ትምህርትን የፍራጫ መሳሪያ አድርጎ ይመጣቀም። እና ለትምህርትን ከማበረታታት ይልቅ ወደ ኋላ የመመለስን ባህሪ የሚከተሉ መንግስታት አሉ ተብሎ ይታመናሉ። ባለፉት አመታት ወይም ደግሞ ከትምህርት መነሻችን ስንመጣ ኢትዮጵያ የራሷ የሆነ የትምህርት ካሪኩለሟ በተለያየ መንገድ ሲዛባ ይመጣ ነው። ለምሳሌ በፈረንሳይኛ የሆነ ወቅት ላይ በፈረንሳይኛ ከ19 09 እስከ 35 ድረስ ባለው ጊዜ ውስጥ ይሄ ነው የሚባል የትምህርት ካሪኩለም እንደ ሌለ የሚያሳዩ መስረጃዎች አሉ። ከዛም ኢጣሊያን ወረራ አመጣ በከንግሊዞች ጋራ የትምህርቱን ወደዛ የማዘመን ነገር መጣ አሜሪካኖች በመሃል መጡ ስለዚህ ተጨባጭ የሆነ የካሪኩለም እና የትምህርት ፖሊሲ ይዘትን ተከትሎ አግራችን አልመጣችም ለዛም ነው ያኛውን ሀገራዊ የሆነ ነገሩን ትምህርት ሲነሳ ከእምነት ተቋማት በተለይም ከኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጋር ታይዞ የሚመጡ የትምህርት ነገሮችን አግልሎ በተወሳሰበ የካሪኩለም ሂደቱ ውስጥ እንዲገባ ምክንያት ሆነ ይባላል አሁን ወደዚህኛው ላይ የሚነሳው ነገር ባለም አቀፍ ሰነዶችም ጭምር እውቅናን የሚሰጠው የትምህርትን በማስፋፋት ረገድና የዚህ የፖሊሲው መመጋገብ ተጨባጭ ነው ቢያንስ በቁርጠኝነት ትምህርትን ለማስፋፋት ጥረት አድርጓል ተብሎ ይነሳል ይሄን እንዴት አይታል መልካም የኢትዮጵያን ስራተ ትምህርት ከሌሎች አገሮች ጋር አዛምዶ ማየቱ ተቀመጣም አለው ለዩነትም ይኖራል ነገር ግን በኃይለ ስላሴ ዘመነ መንግስት ይዘን የመጣ ነው ስራተ ትምህርት አለ እንደገና በደርግ ዘመነ መንግስትም ይዘን የመጣን ስራተ ትምህርት አለ እነኚ ሁለቱ ተመጋጋቢም ናቸው ልዩነትም አላቸው እንደየሩ የውት ዓለማቸው አሁን እንደገና በኢሃድግ ያገዛዝ ዘመንም ስራተ ትምርቱ በፖሊሲ ደረጃ ምን መምሰል እንዳለበት ተቀርጾ አሁን እየተጠቀምንበት ያለንበት ሂደት አለ እና ከሌሎች ሀገሮች ተጨባጭ ሁኔታ ቀደም እንዳልኩት ነው ፖሊሲ ሲቀረጽ ከዛም 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 የሚጠቅመውን ለሀገራችን ተጨባጭ የሆኑ ነገሮችን ለማአተን ማከል አድርጎ የሰው ሀብት ለማአተን ማከል አድርጎ ምን የመሰለ የሰው ሀብት ማፍራት እንችላለን ራሱን የስራ ፈጣሪ ሊያድርግ የሚችል ማህበረሰብ እንፈጥራለን 
ተብሎ የረጅም ጊዜ ግብ አድርገን ምን እናሳበት ስራተ ትምርት እንቀርጻለን ሁሉ ጊዜ ስለዚህ የኢትዮጵያ ስራተ ትምርት የመጀመሪያውን አካባቢ ከሌሎች በለማት ካደጉ ሀገሮች ምንወስደው ያ ደረጃጀት ስራት ተጠቀምን እንደገና ወደ ላይ ከፍ ብለን ስንመጣ ደግሞ ቴክኒክና ሙያ ከጀርመን የጀርመንን በቀጥታ ወስደን ስራ ፈጣሪ የሆነ ትውልድ ማፍራት የሚያስችል ተብሎ ያንን ወደ መሬት አወርደን እየተንቀሳቀስ ነው ያለንበት ሂደት ነው ያለው ይህ ስራ ተትምርት ምን ያህል ውጤታ አስገኝቷል እንግዲህ ትምርት ሚኒስቴር በግምገማው የሚያየው ነው የሚሆነው ምን አይነት የሰው ሀብት ልማት በዚህ ውስጥ አግንተናል ምን ያህል ራሱን የሚጠቅም ወጣት አፍርተናል የሚለው ነገር የትምርት ሚኒስቴር ግምገማ ሊመልሰው ነው የሚችለው ከዛ ውጭ ባሉት የከፍተኛ ትምርት ተቋማት ደግሞ እንደዚሁ የግል ሴክተሩ መሳተፍ እንዳለበት ስለሚታመን የግል ሴክተሩ ኢንቨስት እንዲያደርክ እና የሰው ሀብት ልማቱ በመንግስት ብቻ ተንጠልጥሎ መቅረት የለበትም ከሚል ታሳቢ ፖሊሲውም ያንን አጋጅ አድርጎ እንዲጓዝ በዋጅ ደረጃ በዋጅ በተደገፈ ደረጃ ሄዶበታል ይሄንንም የተለያዩ ኢንስቲትዩቶችን በማቋቋም ለምሳሌ የጥራትን ጉዳይ የሚከታተል የትምርት አግባብነትን የሚከታተል ራሱን የቻለ ተቋም ተፈጥሮ በዛ እየተገመገመ ነው ይሄዳ ያለው ነገር ግን የዛ ግምገማ ውጤት ችግሮችን ቀርፏል አልቀረፈም ሌላ መድረክ ምናየው ነው የሚሆነው ነገር ግን በግል ተቋማት ዙሪያ ላይ ከሌሎች ሀገሮች ተጨባጭ ሁኔታ አንጻር ስናየው በእኛ ሀገር ተጨባጭ ሁኔታ የግል ትምርት ተቋማት ግን በእኔ እምነት የተሻለ ትምርት እየሰጡ ናቸው የሚል እምነት ነው ያለኝ እዚህ ጋር ዶክተር ምላሽ የሚሰጡባት የግሉ ዘርፍ በሁለት መንገድ ይታያል በደንብ የሚመራው ሲያገኝ ጥራቱ የሚያስጠብቅለት ሲያገኝ በዛው ልክ እውቅናን ያገኘ ይሄዳል እና የሚያወጣቸው ውጤቶች ያንን ተከትሎ ይመጣል ጥርጥር ደግሞ በህزبው ውስጥ በመንግስትም ደረጃ እዚህ ጥርጥራል እዚህ ጥርጥር መነሻው ለምሳሌ የትምህርት ጥራትን በማስተበከ ረከል ወደዛው የገባን ስለሆነ ቀድም የተነሱ ውስንነቶች እንዳሉበት ሆኖ የግሉ ዘርፍ እይታስ ወጥ ነው ወይ መጀመሪያ ፍቀድ ልኝና ስለ ቀድም የተጠየቀች አንድ ሁለት ነጥቦች ለናገር አንድ አይነት ፓራዶክስ ስለአለ ነው የትምርት እንድስፋፋ سنፈልግ ሁሉ ነገር ከአቅም ጋር ነው የሚያዝ አይት በሚኝት ምሳራው ነገር ያለው ስለዚህ ያን የገጠማን ፓራዶክስ ወጣቶቹ መጣዋል መማር አለባቸው በዛው ልክ ደግሞ በቂ የሆነ ፋሲሊቲ እና ኢንፍራስትራክቸር ኖሮን ለናቅፋቸው አልቻለ ስለዚህ እነዚህ አሁን ብቻ አይደለም ገና ይቀጥላል ይሄ ሚስማች ስካለ ድረስ ኮምፕሌን ብናረክ ጥቅም ያለው ስለዚህ መደረግ ያለበት ዛፍ ስር የሚማሩ ሌላም ቦታ የሚማሩ ተማሪዎች መማር አለባቸው የተሻሻለ ይሄዳል እንጂ ባንድ ጊዜ እምር እምር ተልና ሳይ አንችልና ያን ፓራዶክስ ሁሉ ጊዜ የሚኖር አብኛገር ሌላው ተደራሽነት በብዛት ነው የሚወራው ጥሩ ነው ተደራሽነቱ አስፈላጊ ነው ምክንያቱም ወጣቶች መማር አለባቸው እና በዚህ በጣም ብዙ ርቀት ተሄዷል ይያምናል ይሄን ሪል አደንቃለሁ ከፍተኛ የሆነ ባጀት ለትምርት ሚኒስቴር ለትምርት መመደቡም የሚደነቅ ነው በሀገራችን ችግሩ ያለው ገንዘቡ ላይ ሳይሆን ንስ ሳይሆን አካሄዱ ላይ ነው በሁሉም ኤሪያ አግራችን ውስጥ ያለው ችግር ኢምፕሊሜንቴሽን ላይ ያለው ፈተና ስለዚህ የፕራይቬት ሴክተሩን سنወስደው ኢቭን ለፓብሊክ ሴክተሩም ቢሆን ሶስት አንኳር የሆኑ ነገሮች አሉ ትምርት ለማካሄድ ካስፈልገ አንደኛ መማር ማስተማሩ ላይ ያሉት መመራንና ተማሪዎች ይሄ አንዱ ነው የነሱ ጥራት የነሱ ሁኔታ ይወስናል በሁለተኛ ደረጃ ኢንፍራስትራክቸር ነው ያለ ፋሲሊቲ ነው ፋሲሊቲ ንብረት ሪሶርስ ይወስናል በሶስተኛ ደረጃ እና በጣም ብዙ ጊዜ የማይነገርለት የጋቨርናንስ ጉዳይ ነው የፕራይቬት ሴክተርም ይሁን የፓብሊክ ሴክተርም ይሁን ጋቨርናንሱ በደንብ የታሰበበት አይደለም ወይም የፖለቲካ ፖይንት ይሆናል ወይም ነጋዴ ይሆኑ ለመነገድ ፈልጎ የገባ ይሆናል ያ ኤሪያ ላይ ትምርት በትምርት ላይ ይወጡ ሰዎች ትምርት አስፈላጊ ነው የሚሉ ማኔጅመንቱም ጋቨርናንሱ ላይ ካልገቡ ፕራይቬትም ሴክተር ላይ እናያለን ችግሩ ፓብሊክ ሴክተሩም ላይ እናያለን የፖለቲካ ፖይንት ሊሆን ይችላል ፓብሊክ ሴክተሩ ላይ ያለው ከዚህኛው ያለው ደግሞ ነጋዴ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እነዚህ ሶስቱ ካልተስተካከሉ 
አስቸጋሪ ይሆናሉ በያምናሉና ከኛ በኩል ፕራይቬት ሴክተሩ ላይ የአንዳንድ ጊዜ በተለምዶ የሚነገሩ ነገሮች ለንግድ የተቋቋሙ ስለሆኑ ኳሊቲያቸው ዝቅ ይላል ያን ያጣፋ ነው መስለኛል ምክንያቱም በደም አንተ እንዳልከው ቀድም በደም ማኔጅ የሚደረጉ ዩኒቨርሲቲዎች ወይም ኮሌጆች ከሆኑ ድረስ የሚያስፈልገው መማር ማስተማር ፋሲሊቲስ ካላቸው ድረስ የሚፈልገውን ቱሽን ተከፍሎ ያን ለስራ ማስቀያቸው በቂስ ከሆነ ድረስ ማስተካከሉበት ምክንያት የለም ይሄ የተለመደ አባባል ፕራይቬት ፕራይቬት ሴክተር ለንግድ ስለተቋቋመ ብቻ ምንም ነገር የለም የሚለው ነገር ከውጤት መመልከት ያስፈልጋል አሁን ያሉት አንዳንድ ፕራይቬት ሴክተሮች የሚያወጣቸው ግራጁዬትስ በስራ ላይ መመልከት ይቻላል እና ሁሉን ባንድ አይነት ማየቱ የሚጠቅመን ይመስለኛል ለወደፍት እንጂ ትምህርት ግን ንግድ ነው ዶክተር በተለይ ያላፊነት አስፈልገው አሁን ለተባለው ጥሩ ነው ጥሩ አባባልና ልባላት እሷ እናንተ እንጥናት ስላለ ነው እዚህ በየአመቱ የሚወጣው በካታ ተናቶች አሉ ትምህርት ንግድ አይደለም ለየት ያለ አስተዋጽኦ ነው ለኮሚኒቲ እንደ ቋሳቁ ስምተው አይደለም ዕውቀት ዕውቀት ለፓብሊክ የምትሰጠው ነው ለኮሚኒቲ የምትሰጠው ነው አንድ ተማሪ ተምሮ ሲወጣ እንደ ሌላው እንደ ሀብት እንዳለው እቺ የሚሸጣት የሚለውጣት ነገር አይደለች ተበላሽት ይችላል ሶሳይቲም በሙሉ ስለዚህ ለት ብሎ መታየት አለበት ግን ፕራይቬት የሆኑበት ምክንያት በታክስ ፔርስ ማኒ ገንዘብ ተሰብስቦ ለመምራን ተከፍሎ የሚሄደው በመሆን ፈንታ ሰዎች ተደራድረው ገንዘብ ከፍለው የሚማሩበት ስለሆነ ብቻ ስለዚህ ንግድ ነው ብሎ ማየቱ ራሱ ትክክለ አይመስለኝም ለኔ ይሄም ስለሆነ ነው ፒኤልሲ ሆነው ስለተቋቋሙ እንደ ማንኛውም ንግድ ታክስ እንዲከፍሉ ኢንሴንቲቭ እንዳይኖራቸው ምናምን የሚለው ነገር የመጣው እንደ ንግድ አርጎ ስለአይዋቸው ነው እንደ ንግድ አርጎ ያያቸው መንግስት ነው ኦኬ ተጠቃሚዎች አይደለም ስለዚህ ያ መጥፋት አለበት ጠፍቶ እነዚህ ልዩ ናቸው ልዩ ሰርቪስ የሚሰጡ ናቸው ተብሎ አስፈላጊ የሆነ ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል በእኔ እምነት ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የፓብሊክ ሴክተሮች ይጣፋሉ። በየምናለው መንግስት እዛ ቦታ ውስጥ መሆን ያለበት አይመስለኝ። ይሄ ለፕራይቬት መሰጠት ውድድር አንድ ውድድር እንዲኖር ውድድር እንዲኖር ስለዚህ የፕራይቬት ሴክተሩ ባለፉት 8 አመታት ከመጥፋት ወደ አለመጥፋት ሪኮግናይዝ ወደ መሆን ሄዷል። አክቹአሊ አቁ ለመናገር ካስፈለገ ፕራይቬት ሴክተሩን አንዳንድ ጊዜ የዛሬ 76 አመት በመመለስ 70 እንኳን የሚጠራው ይለም። መኖሩ ሙቀ የሚያቀል ነበር አሁን ግን ትምርት ሚስቴር ያቃል 15% ያል ኮንትሪቢዩት ያረጋል ቁጥራቸው እየበዛ ሄዷል የተወሰኑ መመራን ወደ የሚቀጥለው ዲግሪ ፒኤችዲ እንዲያገኙ ትንሽ እርዳታ ከመንግስት በኩል እየመጣ ነው ብዙ ተግዳሮች አሉ ግን ተግዳሮች ከሀገር ጋር ነው መጣ ያለበት ትምርት ትምርት ብቻው ነጥሮ ሁሉ ነገር ተሳክቶ ለሊሄድ አይችል ልክ በሌላው ሴክተር እንደሚያጋጥመን ሁሉ ማጋጠም አለበት ነው አቀባበሉ ላይ ዶክተር አንዱ የ የሐሳብ ልዩነት የሚነሳበት ለምሳሌ ትምርት ሚኒስቴር ወይም የሚመለከተው አካል ወደ ግል ዩኒቨርሲቲ ወደ ግል ትምርት ተቋማት የሚገቡ ተማሪዎች እነጥብ ይወስናል እሱ ላይ ያለው መሰረታዊ ልዩነት የሚመስለኝ ወሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች የሚገቡ ተማሪዎች ተመድበው ሲያበቁ ሁሉንም ላይ ገልጽ ይችላል ተመድበው ሲያበቁ በውጤታቸው አንጻራዊ ልዩነት ያላቸው ተማሪዎች የግል ሴክተሩ እንዲመጣው ይደረጋል ወይም ደግሞ እዛ ሄዶ እንዲመዘገብ ይደረጋል ይሄ የግል ሴክተሩ ወይም የትምርት ተቋማቱን እና ተማሪዎቹ ላይ የሚፈጠረው የስነ ልቦና እና አጠቃላይ ከሄዱ ላይ ተጽዕኖ ያለው ይመስላል ከዚያ ቆያ ተከክል ነው የተሳሳታ ከአየር ነበር ከመጀመሪያው ነው ተማሪዎቹ ተፈትነው ካለፉ ኦራይት እስከ ተወሰነ እኔ የምን ነው ድሮ ድሮ በእኛ ዘመን ሃይ ስኩል ስትጨርስ የዩኒቨርሲቲ መግቢያ ፈተና ተብሎ ነበር የሚወሰደው አሁን ፕሌስመንት ኤግዛሚኔሽን ነው ወንበር ካለ ፕሌስ ታረጋዋል ወንበር ስካለ ድረስ ቁጥሩን ትቀበላል ስለዚህ አንድ ሽ ወንበር ካለ አንድ ሽ ስኪም ወላ ድረስ ቁጥሩ ምንም ይሁን መጨረሻው ላይ ልጁ ምን አልባትም 40% ያውን ያገኘው አብረጭ ምንም አይደለም እሱ ያልፋል ይሄ መላውት አለበ ብለና ምን አለ ለጊዜው ለጊዜው ስለተጨነቅን ምን አልባትም ሁሉ መማር ስለለበት የተባለ አدرسው ወደ ሚለው አቅጣጫ ሄደን ይሆናል ይሄ ለኳሊቲ በሽታ ነው የሚሆነው እና ፕራይቬት ሴክተሩ ከዚህ መቁረጫ ቁጥር በኋላ ለፕራይቬት ሴክተር ይሁን የሚለው በፍልስፍናው ራሱ ሮንግ ነው ተማሪው የቱን ቦታ ያለው መማር እንዲችል መደረግ ነው እንጂ ያለበት በጣም ጥሩ ግሬድ ያገኙትን 
ወደ ተወሰነ ዩኒቨርሲቲ ወስደ መጨረሻ ላይ ቀርቦ ደሞ ለፕራይቬት የሚለው አካሄድ ትከከለ አይደለም አንዳንዶቹ የዩኒቨርሲቲዎች አሁን በግል ያሉት ጥሩ 20 ማርክ ያገኙት ተማሪዎች ዩኒቲ ውስጥ አገኛቸዋል ሌላም በታ ተገኛቸዋል ወደፊት መሆን ያለበት ፕራይቬት ሴክተሮቹ አማራጭ ሆኖ እንዲወዳደሩ ነው መደረግ ያለባቸው ትምርት ሚዲያ ከፓብሊክ ሴክተሩ ጋር እንዲወዳደሩ ነው መደረግ ያለው ስለዚህ ስሙ ይታረማል ብዬ አምናለሁ ከመታረሙት ነገሮች አንዱ ሰነው ብዬ አምናለሁ ሁለተኛ እንደ የተከለከሉ የተባሉት እንደ ህግ እንደ መመራ ማሰልጠኛ የሚባሉት ነገሮች ኦፊሻሊ አልተከለከሉ ባስ አንደርስታንድ ተከልክለዋል አሁን ዩኒቲን በተወስደው ዩኒቲ ዩኒቨርሲቲ በህግ በጣም የታወቀ ዩኒቨርሲቲ ነበር እስከ ቆመበት ጊዜ ድረስ እና ይሄም እንትን እየተደረገ ነው ብዬ አምናለሁ ከአትሞስፊየር በኩል ህጎች አሉ ብለናል ስለ ሀርካል አወራንም ስለ ኳሊቲ ተመጣጣል ብዬ ስለሰብኩ ነው ባንድ አይነት ባንድ አይነት እይታ ሁሉ ዩኒቨርሲቲዎች ስካልታዩ ድረስ አገራችን ውስጥ ችግር ይኖራል ነው ሌላው ኳሊቲ ገላ ይስመጣ ስለ ሞር ማተኮሩ ይጣቀማል ብዬ ስለማምን ነው ሌላው የፕላን በመናረግበት ጊዜ ትምርት በያራት አመት የምትለውጥ አይነት ፖሊሲ መሆን የለበት ትምርት የ25 አመት የ50 አመት የ75 አመት ፕላን አድርጎ መሞከር ነው እንጂ ያለበት የዚህ ሀገር ተመከሩ የዚህ ሀገር ተመከሩ የተባለ በየሁለት አመቱ በጥናት ምትቀይሩ አይደለም ጠንከር ያለ አውቆም ወስዶ መክፈት የሚያስፈልግ ይመስለኛልና ከዛም ላይ ችግር እንዳለ ትንሽ ይታየኛ የተነበርሽ ከሐሳባችሁ ጋር ይተውጣጣ ነገር መግለጽ እንደፈልገች ያስታውቃል ሁለት ነገሮችን ማንሳት ፈልጋለሁ መጀመሪያ እንግዲህ ዶክተር አርጋ ካነሱት ነጥብ ከዩኒቨርሲቲ ወይም ከከፍተኛ ትምርት ተቋማት ጋር በተለይ ወርታች ቀድመ መደበኛ መደበኛ እና እንዲሁም ሁለተኛ ደረጃ ትምርት ላይ የምንሰራ የግል ትምርት ባለሀብቶች ምንጋራቸው በጣም ብዙ ነገሮች አሉ። ለምሳሌ ትምርት ንግድ ነው ተብሎ በታሰበ በነግራችን ላይ ከቀረጥ ነጻ መብት የላቸው እነዚህ ቀድመ መደበኛ መደበኛ ላይ የሚሰሩና ምንም ነገር ሲያደርጉ ልክ ከጠጅቤት ከከፈተ ሰው ሁሉ ነው ሚስተናገዱት እና ማህበራዊ ሐላፊነት እየተወጡ ስለመሆኑ የሚሰጠው መዋቀራው የውቅና በጣም አናሳ ነው። እኔ እንደውም በጣም ብዙ ጊዜ እንግዲህ በዚህ ዘርፍ ውስጥ አሁን 10 አመት ሰርቻለሁ በየሁለት አመቱ መውጣት አለብኝ የሚል ኮሽታ ይሰማል ለምን ሌላ ንግድ ዘርፍ ላይ በተሰማራ ጫናው በጣም ዝክተኛ እዚህ ጋር እንደኛ ስትሰራ አንደኛው ነገር መምህራን እጥረት ቀደም ተነስተው ነበር ለምሳሌ አዲስ አበባ ላይ በተመለከተ መምህር የማሰልጠን እንትን ያለው ስልጣን ያለው ኮተቤ ብቻ ነው ኮተቤ በአመት ቢበዛ 120 ነው የሚያስመረቀው አዲስ አበባ ውስጥ የምንገኝ ትምርቶች ቁጥራችን ከ2000 በላይ ነው 120ዎቹ እንደው በየሰዓታት እንኳን እንከፋፈላቸው ብን ላይ በቁ ነው ስለዚህ መንግስት እኛን የሚጠብቅብን መምህራ እሱ ማሰለጠናቸው ናቸው ከዚህም ደብረብርሃን እና እና አሉ ግን ሌሎችም ክልሎች ደግሞ የራሳቸው የሆነ ፍላጎት አላቸው ሁለተኛው ግባትን በተለይ በስትመለከት እዚህ ሀገር ውስጥ ነባራዊ ያልሆኑ ነገሮች ለምሳሌ አንዱ በጣም የሚያስቀኝውል ግዜ አንዱ ምንኛ ማሟላት ከሚገባን ነገር አንዱ የንግግር ወጌሻ ወይም በስፔሽ ቴራፒስት ምንለው በእንግሊዘኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ስፔሽ ቴራፒስት የሚያሰለጥን ኮሌጅ ወር ዩኒቨርሲቲ የለም ካለ ተስተካክለኛል አቶ ኤልያስ ገነኔ እስከማቆ ድረስ የንግግር ወጌሻ የሚያሰለጥን ተቋም የለም ፊዚዮቴራፒ ያለን አቃለሁኝ ኦኮፔሽን ቴራፒ አሁን እየተጀመረ ነው አቃለሁኝ ግን የንግግር ወጌሻ እዛት ጠይቃል መንግስት ራሱ ያላወጣውን መመሪያ ምን ያርጋል ይሄን መመሪያ አሟሉ ይላል መመሪያው ታለ ለትምርት ሚኒስቴር ስቴት አይገና እየተረቀቀ ነው ባለማ አሟላተ ግን ነደብ ይቀነስ ይባል ስለዚህ በጣም ብዙዎቹ ግሉ በተለያየኛ መደበኛ ቀድመ መደበኛ ላይ ምን ሰራው የግል ባለሀብቶች ምን ወድቀው በእኛ ሰተታም በመንግስትና በነባራ ህንቶች ለምሳሌ አንዱ ካሪሜትር ተጠየቀ አለ ያን ካሪሜትር ከግለ ሰው ወስደ ስትሰራ አታገኝምና እነዚህ ነገሮች መንግስት ቤት ውስጥም ይellum ስፔሽ ቴራፒስት ያለው መንግስት ቤት ካለ እኔ በጣም በደስታ አቀበላለሁና ከዛ በላይ ይተበቅብናል ግን መጠበቁ አይከፋኝም ግን ያን መጠበቁ ለማሟላት የሚደረጉ ጥረቶች በጣም አናሳ ናቸው ለምሳሌ መስማት የተሳናቸውን ካንድ እስከ አራት ማስተማሪያ ከአምስት እስከ ስምንት ማስተማሪያ ካንድ ወር በፊት ናዝሬት ላይ ትምርት ሚኒስቴር ገና እየመከረበት ነው ረቂቁን እኛ ግን ሁለት አመት ሙሉ 3 3 ነጥብ አተነበታል የላችሁም ተብለ መንግስ በሌለው ነገር የግል ትምህርቶች ያጡበት አለጥ 
ገና መንግስት ኳላ አውጣው መመሪያውን ስለዚህ እንትን አይደለም ሚዛናዊ አይደለም ለግልት ምሴቶች ወይም ደግሞ የዚህ ዘርፍ ውስጥ እንድትቆይ በጣም የሚያበረታታ ነገር አይደለም የመጨረሻው ምናልባት ማንሳት እንፈልገው ግብረሰናይ ድርጅቶች በዚህ መልኩ እንዲሰማሩ ምንድነው ያላቸው መልካም ነገር የሚለው ማየት ፈልጋለሁ ምክንያቱም በነግራችን ላይ አዋጅ 6 50 የግሎችን ብቻ አይደለም የሚመለከተው የመንግስትንም ይመለከታል በደንብ አቀዋለሁ የሚያሳዝነኝ በጣም ጥሩ የተጻፈ ግን ያልተኖረ አዋጅ በመሆኑ በጣም አዝናለሁ ተለያየ ካልብራተኞች በሚመለከት የአንቀጽ 40 ማንቀጽ 20 በጣም አያቸውልና አዋጆች መጻፍ ትልቅ ነገር ነው የፓርላማ ስራ ነው ፓርላማ ጥሩ ሰርቷል ማለት ነው አዋጅ ካለ ማስፈጸም ግን ችግር ከሆነ ትምርት ሚኒስቴር ነው ማስፈጸም ያካል የዚህ አዋጅ አስፈጸም ያካል ትምርት ሚኒስቴር ስለሆነ ትምርት ሚኒስቴር ላይ ነው መልሰን ምን መጣው ማለት ነው ግብረሰና ድርጅቶች በትምርት ላይ ለመሰማራት መተለየ በጎ አድራጎ ድርጅቶችና ማህበራት አዋጁ እንከን አለበት ትምርት መብት ነው ብለህ መናገር አትችልም ቢማሩ ጥሩ ነው ያሳዝናሉ ብለህ ነው መስጠት የምትችለው ያቱም አድቨኬሲ ተከልክሏል ኢኩዌሽናል አድቨኬሲ ላይ እንዲሰሩ ደግሞ ትምርት ሚኒስቴር ከመንግስት ጋር ይሄዱ መንገድ የለም ስለዚህ አሁን ብዙዎቻችን ለምሳሌ አንዳካል ጉዳተኛ ህፃን ትምርት ቤት ሶስት ዳይሬክተሩ አልቀበለም ግብዩ ስለማይመች አልቀበለም ሲለኝ ዳይሬክተሩ የሚቀጣበት አግባብ የለው ተጠያቂነት የለም እዚህ ሀገር ኢኩዌሽን አክት የለም ወይም ደግሞ የትምርት ህግ የለም ፖሊሲ ነው ያለ ኢኩዌሽን አክት ቢኖር ምንድነው የሚጠቅመን ተጠያቂ የሚሆኑ አካላት ይኖራሉ ለምሳሌ አንድ መምህር ክፍል ውስጥ አንድ አይነ ስውር እኔን አትክረጸኝ በቴፕ ብሎ የተጣላ መምህር ድምጽ እንዲቀረጻል ፈልግም ፖለቲካ ባወራስ ብሎ ተማሪውን ያስወጣ ብዙ ነገሮች ዩኒቨርሲቲም ደረጃ በትምርትም ቤትም ደረጃ ነው ያርገን እንደዛ መምህራን ተጠያቂ የሚሆኑበት መዋቀር የለም ስለዚህ እሚመስለኝ አሁንም ወደ ጥራት መንጣት ካለብን ተጠያቂነት ግዴታ ነው እያንዳንዱን ተጠያቂነት የግሉም ዘርፍ እንበል ምንም እንበልና በተለይ ግብረሰናይ ድርጅቶች ጥሩ ተመክሮ አላቸው አሁን እንግዲህ የኦርቶዶክስ ክርስቲያን ስሪያ ያሉት ቤቶችም የገለነም ይባሉት እንደሰማ ነው በካቶሊክ ቤተክርስቲያን ከ400 በላይ ትምርት ተቋማት አሉ አጣ ገሪቷ ውስጥ በጣም ትልቅ ነው ለካቴድራል ናዝሬት ስኩል ምንላቸው ሴንት ጆሴፍ ወደ ክፍለ ሀገር በተጣነ ኮምቦኒ በጣም ብዙዎች በየቦታው ያሉት ጥሩ ጥራት የሚያስጠብቁ ናቸውና ከነዛ ምን መልኩ ነገር እንወስዳለን የሚለው ላይ ትምርት ሚኒስቴር ቀናይ በሆነ መልኩ መስራት ያለበት ይመስላል ሌላው የሚጎለው ቁጥጥር ላይ በጣም ጥሩ ድጋፍ ላይ በጣም ይላል አይነት ግንኙነት ደግሞ አላቸው እና መቆጣጠር ጥሩ ነው እኛ በነግራችን ላይ ግል ይሄንን ቀድም ዶክተር አርጋ እንዳስቀመጠው የሕግ ማቀፍ መኖሩን ተቋማት መዋቀራቸውን ለምሳሌ አሁን የጥራት ምዘና ና በቃት ኤጀንሲ ተቋቁማል እነዚህ ነገሮች መንጠጣቸው በጣም ትልቅ ነገር ነው ለምን ስትራክቸር መዋቀር ያስፈልጋል ነገር ግን እነዚህ መዋቀሮች አብረው መስራት ያለባቸው አወንታዊ በሆነ መልኩ ምን ሰራበት አላማኛው ልክ አትራፊ እነሱ ተቆጣጣሪ እና እንደ ስብሰባ ላይ በጣም ግራሚ ገባ ይመጡና እኛ እናንተን መብት ለማስከበር ነው የምጣነው ከመንግስት ወክለ ይሏቸው እንደኛ መብት ማይጠሳችሁት እናንተናችሁ ለምን በውታ ተሰጧችሁ ይሏቸዋል ወላጆች ደሞ መልሰው እና ይሄንን አይነት የሚኖረን ግንኙነት የተቆጣጣሪና የአጥፊ አይነት ግንኙነት ሳይሆን ትክክለኛ ባለ ድርሻ የሚባለው ትክክለኛ የአጋርነት መንፈስ በግሉ ዘርፍና በትምርት በመንግስት መዋቀር መካከል ያስፈልጋል የሚልምናታል ህብረት አላችሁ ግን የተነበረሽ አሁን ለዚህ ችግሮች አለ ህብረት አለ አለ አሁን በቅርብ ጊዜ የተቋቋመ ነበረ በፊትም ግን በጣም ላልቶ ስለነበር በድጋሚ የተቋቋመ በአዲስ አበባ ደረጃ በአዲስ አበባ ደረጃ አሁን ይማራው ስለ አዲስ አበባ ስለሆነ ይቅርታ በአዲስ አበባ ደረጃ ህብረት አለ አለ ወደ ትምርት ሚኒስቴርን እንምጣ እነዚህ የተጠቀሱ ችግሮች በርግጥ በአንድና በዚህ ስቱዲዮ ውይይት ላይ አንድ አንዱ የፖሊሲ ከዛም በላይ ደግሞ በርግጥ በርካታ የሕግ ማቀፎችና አፈጻጸሞችን የሚጠይቁ ናቸው ግን በመሰረታዊ ነው የተተነሱት ችግሮች በትምህርት ሚኒስቴር ግምገማ ምን ይመስላሉ የሚለውና ትል ያስፈልጋል አህ መልካ የተነሱ ሀሳቦች ጥሩ ናቸው የትምርት ሚኒስቴር አንድ መግለጽ የምፈልገው በዚህ መድረክ ላይ የግል ከፍተኛ ትምርት ተቋማትን የከፍተኛ መሆነ ከቅድመ ሲገለጽ እንደነበረው ከቅድመ መደበኛ ጀምሮስ ከከፍተኛ ትምርት ተቋማት ያሉ ትምርት ተቋማትን እንደ ንግድ ተቋም አያቸው ለምን እንደሆነ ማያቸው ትልቅ የሆነ ዕውቀት ቴክኖሎጂን የሚያሰርጹ ትልቅ ለሀገሪቱ ኢኮኖሚ የራሳቸውን የሆነ አስተዋጽኦ የሚያደርጉ ተቋማት አትና ሊዩ ድጋፍ ሊዩ ፕሪቪሌጅም የሚገባቸው መሆናቸውን አርጎ ነው የሚመለከታቸው ምናልባ ካፈጻጸም ጋር ታይዞ የመንግስት የማስፈጸም አቅም ጋር ታይዞ የሚታዩ ክፍተቶች ሁሉም ይየግን እንትን ማረግ አልፈልግ እንዲና ማድረግ ማለት ነው ከንግድ ተቋማት በላይ ያርገን ነው ምናቸው ህዝቡ የሚያቸው በዚህም ዘርፍ ለተሰማሩ የገልባ ላፍቶች በዚህ አጋጣሚ ያለን ምስጋና ማቅረብ እንፈልጋለን ቀደም ዶክተር አረጋ ሲያደርሱት እንደነበረው ከምንም ነገር ተነስተው ነው ዛሬ 
130 ያክል የግል ከፍተኛ ትምርት ወይም 15% የ መሰናዶ ትምርታቸውን ያጠናቀቁ ተማሪዎች እየተስተናገዱበት ያሉት ማለት ነው ተመክሮጫ ንጥጋ ታይዞ መንግስት ሙሉ ለሙሉ ለግል ይሄ ለመንግስት ይሄ ብሎ አይወስደው አይቆርጠው ነገር ግን በመዳደብ ላይ ካለው የተሻለ እድል ቅድሚያ መንግስት የሚሰጠው በመንግስት ተቋማት ውስጥ የተሻለ ውጤት ላበጣቸው ነው ያ ማለት ወደ ግል ክፍ ወደ ግል ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ሄዶ መማር አይከለክላቸው ፍላጎቱና አቁማ ያለው ሄዶ መማር እንትኖች አሉ ያበረታታ አይከለክልም ያ ያበረታታል ማለት ነው ሁለተኛ መግለጽ የመፈልገው የቴክኒክና ሙያ ትምርትና ስልጣና ስትራቴጂያችን ካንድ ሀገር ከጀርመን ተገልብጦ የመጣ አይደለም የምትለውን ማስረገጥ ፈልጋለሁ በርካታ ማሳያዎችን ማንሳት እንፈልጋለን ቀድም ሲገለጽ እንደነበረው ከኛ የተሻለና ኢኮኖሚና ማህበራዊ አቅም ያላቸው ሀገሮችን ተመክሮ ይወሰደ ነው የቴክኒክና ሙያ ትምርትና ስልጣናችን ሲዘጋጅ የተለያዩ ጊዜ ሪቪዥኖች ወይ ክለሳ ተካይዶባቸዋል የጀርመንን ወስዷል ye filip ye filipin no ostwal ye dewb korean tamokroch wesdo no yetekarazo selezi na ya hagarachin demo nebarai hunetawochin wesdo nju mulu mulu ya andager policy we ya andager strategy anteten yemnedetfebet we yemtegebrebet asarar yella bergit ye german mengist bezi zarf lay berkatta digafochin financial na technical digaf argollnal keza kwaya lay behzu ust yalle perception no neger gin yetelayu hager tamokratin bawun gize technology m qirbe no mayet yemichalibacho hunetawoch allu የሚለውን ነገር ማየት ነው ማሳት የምፈልጋቸው ማለት ነው ከዚህ በዘለለ ደግሞ ዶክተር አረጋ ያነሱት ነገር በአሁኑ ሰዓት ላይ መንግስት ተከክል ነው ከፍተኛ የሆነ ሀብት ለትምርት ዘርፉ ከራሱ ሀብት ካለው ይመድባል ለአብነት ያክልም በ2009 በ2010 ዓ.ም ተመረት 26% ያመታዩ በጀቱን ለትምርትና ስልጣና ዘርፍ ነው መድቦ ስራ ላይ ያዋለው ማለት ነው ይሄ ማለትም 4.3 GDP ያችንን ለትምርት ስራ እንዲው ያደረገበትና ባለፉ 25 ዓመታትም ላሳካናቸው ስኬቶች በርካታ አንትኖችን ያደረገ ነው ይሄን በጀት ግን በመጠቀምና የትምርት ጥራትን ተደራሽነትና ፈታዊነትን ከማረጋጋት አቋያ ላይ ምን ያክል ርቀት ተኪዷል በሚልበት ሰዓት ላይ የመንግስት የማስፈጸም የመዋቀር የማስፈጸምና ከተትል ድጋፍ ብቀደም ሲነሳም እንደነገር እንደነበረው ከተትል ድጋፍ በማድረግ ላይ ውስንነት የለብንም ብለን ምንነስቱ አይደለም እንደማንኛው ተቋም እንደማንኛው አዳጊ ሀገር እና ለማታይ ዲሞክራሲ መስመርን ከመተግበር አቋያ ላይ ከመነካተለው መስመር ላይ እየተነሳን እየወደቀን ይሄርንበት ነው ይሄንን መነሻ በማድረግ ባሁን ሰዓት ላይ ባሉት ሁለት አመታት በሀገሪቱ ውስጥ ካሉ 36 የሚሆኑ ከፍተኛ ምሁራን በመልቀም ባለፉ ሃምስ ታመታት የትምርትና ስልጣና ፖሊሲያችን ተግባራ ያስገኘው ጥቅም ምንድነው ያለው ደግሞ ተግዳሮት ምንድነው የሚል ትልቅ ጥናት ኦሬዲ እያስጨረስን ነው ያለ ነው ማለት ነው ይሄንን መነሻ በማድረግ በቀጣይ ቢያንስ 15 ታመታት ፖሊሲ ቀደም ተላዋጭ አይደለም የተባለው ነገር ተገቢነት ያለው ነው ባለፉ 25 ታመታትም የተገበርናቸው በአጠቃላይ አንድ ፖሊሲ ዘን ነው የመጣ ነው ነገር ግን ያንን ማስፈጸም የሚሆኑ በእያ አምስት ታመቱ እቅድ አዘጋጅተን አምስት ተከታታይ ሆነ የትምርት ለማዘር ፍቅድ እንትም ብለናል ስለዚህ ይሄ ሮድማፕ በቀጣይ 15 ታመታት ቢያንስ ማለት ነው የሚያገለግልና የትምርት ስልጣና ስኬቶቻችንን እናጎላበትና አስፈተም እንይደበት ጉልቶቻችን ደግሞ ቀድም ሲነሱ በነበሩት ልክ ማለት ነው ወስደን አስተካክለን እንይደበት ነው ጥናቱን አጠናከን አሁን በመንግስት እየታየ ያለበትና በቀጣይም ባለ ድርሻ አካላት በስፋት መላብረት ሰው ለማሳተፍ ጥረት እናደርግበት ነው የፖሊሲ ጥላት ለውጥ ያመጣ ለአመጣም የሚለው ራሱን እየቻለ ፋይንዲንግ ነው ውሳኔ የሚሰጠውና መንግስት የሚያየው ከሚከተለው ፖለቲካል ኢኮኖሚ አቅጣጫ ቋያይቶ የሚያወስነው ነው ነገር ግን ሮድ ማፕ ነው ያ ሮድ ማፕ የተወሰኑ ለውጦችን ያመጣል ተብሎ የሚጠበቅ ነው አርማስ ተመልካቾቻችን ወይታችን እንደቀጠለ ነው የትምህርት ሽፋን በኢትዮጵያ ምን ይመስላል መተዳደሮች ነበሩበት ይዟቸው የተነሱትና ጉድለቶች ውስጥ ምንድን ናቸው በሚለው ጉዳይ ላይ ተወቻችን የተለያዩ ሐሳቦችን ሰጥተዋል ሰፋ ያለ ምክር ማካሄደናል ማጠቃለያ ሐሳብ ሊሆን የሚችለው ምናልባት ቅርጻ ሰዓት ኩታረማለሁ የትምርት ሽፋንን በማዳረስ ረገድ ከነ ጉድለቱ ባለፉት አመታት ሀገራችን የመጣችበት አውንታዊ ሂደት የሚበረታታ ነው በዛው ልክ ይዟቸዋል ተነሱ የቅርመ መደበኛ ያካቶ ትምህርት እና መሰረታዊ ጥራትንም ይዞ በመምጣት ረገድ እዛው ቅርመ መደበኛ እና አጠቃላይ ላይ የተለያዩ ስነቶች አለበት የሚል ይሄም በመንግስት ደረጃ በተለየም በትምርት ፖሊሲ ወደ በትምህርት ሚኒስቴር ወደም እንደሚታወቀ ያነሳ ነው ነው በዚህው ወደ ትምህርት ጥራት ጉዳይ ነው 